ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീമാൻ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സീമാൻ എഫക്റ്റ് സീമാൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് എനർജി ലെവൽസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് അതായത് എനർജി ലെവൽസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി ലെവൽസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എനർജി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സീമാൻ എഫക്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈ സീമാൻ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചില സമയത്ത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലൈൻസായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് മൂന്ന് ലൈൻസായിട്ട് ഒരു എനർജി ലെവലിനെ മൂന്ന് ലൈൻസായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ തരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് നോർമൽ സീമാൻ എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക നോർമൽ സീമാൻ എഫക്റ്റ് ഇനി അതല്ല മോർ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ കേസ് വരുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ മോർ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് അനോമലസ് സീമാൻ എഫക്റ്റ് അനോമലസ് അനോമലസ് സീമാൻ എഫക്റ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാം അനോമലസ് സീമാൻ എഫക്റ്റ് ഇനി നോർമൽ സീമാൻ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് അനോമലസ് സീമാൻ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ രണ്ട് കേസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നോർമൽ സീമാൻ എഫക്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ആറ്റത്തിന് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ കേസിൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് എൽ ഇ സി എൽ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഒരു കേസിലാണ് എന്താ ചെയ്യുക നോർമൽ സീമാൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനോമല സീമാൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൽ ഉണ്ടാവും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും സ്പിൻ മോഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കേസ് കൊണ്ടാ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാണ് അനോമല സീമാൻ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ നോർമൽ സീമാൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എക്സിസ് ആൻഡ് എക്സിസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ആറ്റം വിറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി ദ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം നോട്ട് ഇൻ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം അനോമല സീമാൻ എഫക്ട് ആസ് ദ ബോത്ത് ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് സ്പിൻ മോഷൻ ഓഫ് ദ ആറ്റം എന്നാണ് പറയാം നോർമൽ സീമാൻ എഫക്റ്റിന് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈലിയം സിങ്ക് കാഡ്മിയം മെർക്കുറി പോലത്തെ ആറ്റംസ് ആണ് എന്താ ചെയ്യാം സാധാരണ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യുക നോർമൽ സീമാൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തിയറിയിലേക്ക് പോകാം നോർമൽ സീമാൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ തിയറിയിലേക്ക് തിയറി ഓഫ് നോർമൽ സീമാൻ എഫക്റ്റ് നോർമൽ സീമാൻ എഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു ആറ്റത്തിന് എന്തുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം മാത്രമുള്ള കേസാണ് അതായത് നോർമൽ സീമാൻ എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അലോങ് ദ സെഡ് ആക്സിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അവിടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ എൽ ഡോട്ട് ബി എന്നതായിരിക്കും മ്യൂ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആങ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഡ്യൂ ടു ദ ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട് ആറ്റംസ് ആൻഡ് ബി ഇസ് ദ അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീഡ് സോ ഇ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ എൽ ഡോട്ട് ബി എന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എൽ ബി കോസ് തീറ്റ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സോ ഡോട്ടിൽ നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ദെൻ കോസ് തീറ്റ സീക്വൽ ടു വട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഡാഷ് സീക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ എൽ ബി എൽ സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡൽസ് ഓഫ
so ellum ellum cancel edu then this is the magnetic quantum number and this is the mass of the atom so this can be written as e h cross divided by 2 m into b into ml enna mark eda that is e dash is equal to e h cross divided by 2 m b into ml this is the energy for the transition so this is the energy for the atom which have only the orbital angular moment in the presence of magnetic field okay that is idu namukku onnu kodi one make replace cheyan that is e dash is equal to mu b b ml en namukku representation kodukkam e dash is equal to mu b b ml so this is the energy this is the perturbation energy perturbation energy nu parayanalla kaaranam endu vachale we have to apply a magnetic field nammal oru magnetic field kodukkumbol aanu endu cheynade ee oru perturbation energy namukku kittunnathu so this is called perturbation energy adha b ennalla oru field kodukkumbol aanu namukku endu cheynade ee oru energy kittunnathu adu kondana nammal perturbation energy nu parayanade so total energy is equal to e is equal to e0 plus e dash that is equal to e0 plus mu b b m l en namak eda then namle transition consider cheyane transition ennu parnade upper level ninne lower level lekulla transition aanu namlu consider cheynade lower level upper level ne namle single prime vechittum upper level ne double prime vechittu namlu endu cheyana represent cheyane so namukku engena energy and equation namukku engena edan pattum upper level ulla equation that is e dash is equal to e zero dash plus mu b b m l dash lower level namukku e dash double dash is equal to e zero double dash plus mu b b m l double prime ini namukku energy difference namukku kaanum എനർജി ഡിഫറൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി സോ സോ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഡബിൾ ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ഡാഷ് മൈനസ് ഇ സീറോ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് മ്യൂ ബി ബി എം എൽ ഡാഷ് മൈനസ് എം എൽ ഡബിൾ ഡാഷ് ഓക്കെ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ സീക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ സീറോ പ്ലസ് മ്യൂ ബി ബി ദൻ ഡെൽറ്റ എം എൽ ദിസ് ഈസ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് അതായത് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള എനർജിയുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഇ സീക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ സീറോ പ്ലസ് മ്യൂ ബി ബി ഡെൽറ്റ എം എൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിലേക്ക് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ സോ എൽ സീക്വൽ ടു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ സീക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കേസിലുള്ള സെലക്ഷൻ റൂള് സോ ഡെൽറ്റ എം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആൻഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന സീമാൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എം എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ സോ എനർജി ക്യാൻ ബി റിട്ടേണൻസ് ഫോർ ഡെൽറ്റ എം എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഡെൽറ്റ എം എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡെൽറ്റ ഇ സീക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് മ്യൂ ബി ബി ഡെൽറ്റ എം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണ് കൊടുത്തുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് വാല്യൂ മൈനസ് ആയിട്ട് പോയി and corresponding energy sorry frequency is equal to new is equal to new zero minus mu b b divided by h cut enna idha so sorry h nu idha h new alle appo h is energy is equal to h new ennalla equation vechu namukku idin endu cheyyam onnu rearrange namudu cheyidha namukku frequency de value kittum ini delta ml is equal to zero ammal kodukkanengil ഡെൽറ്റ ഇ സീക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ സീറോ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി സീക്വൽ ടു ന്യൂ സീക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എം എൽ സീക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനർജി സീക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ സീക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ സീറോ പ്ലസ് മ്യൂ ബി ബി ഡെൽറ്റ എം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി സീക്വൽ ടു ന്യൂ സീക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് മ്യൂ ബി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് so we can interpret this result we got three 
type of frequencies relation ഇത് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലൈൻസ് മാത്രമേ ഫ്രീക്വൻസീസ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കിട്ടുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ന്യൂസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ മൈനസ് മ്യൂ ബി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ന്യൂ സീക്വൽ ടു ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് മ്യൂ ബി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റിലുള്ള അതായത് ഒരു നോർമൽ സീമാൻ എഫക്റ്റിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വ്യക്തമാവും പ്രോബ്ലം ഡ്രോ ദ നോർമൽ സീമാൻ പാറ്റേൺ ഫോർ ദ വൺ എഫ് ത്രീ ടു വൺ ഡി ടു ട്രാൻസിഷൻ ആൻഡ് ഒബ്ടെയിൻ ദ ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ്പം വൺ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ഫ്രം ദിസ് എൽ സീക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഇയർ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ സീക്വൽ ടു വൺ ഫ്രം ദിസ് എക്സ് സീക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ജെ സീക്വൽ ടു ത്രീ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ നോട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ വൺ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ സീക്വൽ ടു വൺ സോ എക്സ് സീക്വൽ ടു സീറോ എൽ സീക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് ജെ സീക്വൽ ടു ത്രീ സോ എം എൽ സീക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് വൺ ഡി ടു സീക്വൽ ടു ഫ്രം ദിസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ സീക്വൽ ടു വൺ ഇൻ ദിസ് ഈസ് എക്സ് സീക്വൽ ടു സീറോ എൽ സീക്വൽ ടു ടു ജെ സീക്വൽ ടു ടു ഫോർ ഇയർ എം എൽ സീക്വൽ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ഇത്രയും വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ വരയ്ക്കണം അതിന് നമുക്ക് എനർജി ലെവൽ സാധ്യം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണം എനർജി ലെവൽ സാധ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വരയ്ക്കാൻ പോകും സോ ദിസ് ഈസ് എൽ സീക്വൽ ടു ത്രീ അതായത് ത്രീ സോറി വൺ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലാണ് സോ എൽ സീക്വൽ ടു ത്രീ ദൻ എം എൽ സീക്വൽ ടു ത്രീ ടു വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഇയർ വൺ ഡി ടു ഇയർ എൽ സീക്വൽ ടു ടു ഇയർ ദർ ഇസ് ടു വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഓക്കെ സോ സെലക്ഷൻ ട്രാൻസിഷൻ ഈ സീക്വൽ ടു എൽ സീക്വൽ ടു വൺ എഫ് ത്രീ ടു വൺ എഫ് ത്രീ നിന്ന് വൺ ഡി ടുവിലേക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ സോ ഡൗൺ ഡൗൺ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇനി സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എൽ സീക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ സീക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ സോ ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇയർ ഫ്രം ദിസ് ലെവൽ ടു ദിസ് വൺ എൽ സീക്വൽ ടു ത്രീ നിന്ന് എൽ സീക്വൽ ടു ടുവിലേക്കായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എൽ സീക്വൽ ടു ത്രീയുടെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം എൽ സീക്വൽ ടു ടുയുടെ കമ്പോണൻസ് ആണ് സോ ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് ഈ ലെവലിലേക്കായിരിക്കും ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാവുക ദൻ ഇനി ഏതൊക്കെ ലെവലുകൾ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അടുത്ത സെലക്ഷൻ റൂൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എം എൽ സീക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ഡെൽറ്റ എം എൽ സീക്വൽ ടു മൈനസ് പ്ലസ് വൺ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൺപെൻഡൻസ് വരുന്നത് എം എൽ ഡാഷ് മൈനസ് എം എൽ ഡബിൾ ഡാഷ് സീക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കണം സോ എം എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കണം ആസ് കമ്പയർഡ് ടു എം എൽ ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് വൺ ആയിരിക്കണം സോ ത്രീ നിന്ന് ടുവിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാവും ആരോ മാർക്ക് ഡൗൺ കാണിക്കുക ദെൻ ടുയിൽ നിന്ന് വൺ ഉണ്ടാവും വണ്ണിൽ നിന്ന് സീറോ സീറോയിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ വണ്ണിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു ഇത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കേസിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാവുക സോ ഇത്രയും ലൈൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് വരിക ഡെൽറ്റ എം എൽ സീക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ഇനി അടുത്ത കേസ് എടുക്കുക ഡെൽറ്റ എം എൽ സീക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എം എൽ ഡാഷ് മൈനസ് എം എൽ ഡബിൾ ഡാഷ് സീക്വൽ ടു സീറോ അതായത് സെയിം കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും തമ്മിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാവുക സോ സോറി ദിസ് ഈസ് ഇ ഫ്രം ഇയർ വണ്ണിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് സീറോയിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് ഒന്ന് മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ദിസ് ഈസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടു മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് മൈനസ് വണ്ണിലേക്ക് മൈനസ് ടുയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടുയിലേക്ക് സോ ഡെൽറ്റ
so zero in the one lake minus one in the zero lake minus two in the minus one lake then minus three in the minus two lake okay the example transition and the corresponding it will selection will another delta ml is equal to minus one so plus one minus zero minus one it three I can the case the transition in Dava so any bar I'm one other than to the jelly then the frequency components on a so frequency components are gonna win the number and you know so do work on the frequencies pattern gonna win the mother can from this delta ml is equal to plus one in the corresponding at the same frequency edicum ml in the zero corresponding at where the frequency ml minus one in the corresponding at the frequency then the frequency in another new sequel to new zero the new sequel to new zero plus mu b b divided by h then the frequency in another new sequel to new zero minus mu b b divided by h then the indicator of frequency in the word it is a normal semen effect in the case of 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 Absence on a B is equal to zero. If it is not equal to zero, can a magnetic field apply to you? Plan in the same way, splitting is some way. But splitting in the middle of the L is equal to three corresponding at seven splitting in the other one day. L is equal to two corresponding at two splitting in the other one day. Then transition number consider to do by applying selection rule. Then calculate the frequency and to uh, sketch the frequency spectrum. Okay, it's a very good number. The other day, we have an anomalous semen effect in a good chemical discussion. So that's the video. Okay, thank you, thank you very much.